Ciao a tutti, ieri sera la, la Apple ha rilasciato una nuova versione di Logic, la 10.7 e oggi vorrei farvi vedere quelle che sono le, le nuove implementazioni che secondo me sono veramente molto interessanti. Prima di, di aggiornare Logic io consiglio sempre di fare il backup e per farlo semplicemente andate nelle vostre applicazioni e duplicate l'applicazione Logic Pro. E poi la rinominate con la versione che avete attualmente installato, tipo io ho rinominato ieri la, la Logic Pro 10.6.3, così, fa, così facendo, la Apple stessa suggerisce di far così, eh, avrete sempre le versioni funzionanti e nel caso che per qualche strana ragione l'ultimo aggiornamento vi darebbe dei problemi a dei plugin o quant'altro, avete la possibilità di tornare alle versioni precedenti. Dopo che avete aggiornato, la versione Logic Pro sarà quella con l'ultima release, nel nostro caso la 10.7. Allora, cos'è che hanno messo nella 10.7? Hanno fatto varie cose. Hanno fatto un nuovo design di bottoni. Eh, tutto è dove deve essere, quindi gli shortcut funzionano esattamente come prima. Ma hanno implementato varie funzioni nel, nello step sequencer, nei pattern, ma soprattutto eh, quella più interessante che è quella relativa al mix in Dolby, in Dolby Atmos e con lo Spatial Audio Mix. Quindi un, un mix spaziale soprattutto per l'ascolto in cuffia. Andiamo a vedere un po' di cosa si tratta. Eh, L'aggiornamento prevede soltanto un, un giga e uno, ma in realtà poi se andiamo a vedere nei new front template ci saranno un sacco di progetti nuovi da poter scaricare. E nei demo project avremo ad esempio il, questo brano qua sia in stereo che in Dolby Atmos. Andiamo subito a vedere questo spazio all'audio in cosa consiste veramente molto interessante e per l'ascolto in cuffia quindi non occorre avere per forza di cose del, degli studi in surround con monitor da tutte le parti è proprio implementato per l'ascolto professionale in cuffia avremo nella nostra traccia master questo nuovo plugin Atmos che mi permette di ascoltare in maniera spaziale le cose. Guardate. Interessantissimo. E ho fatto delle prove sul mio brano, il brano che praticamente molti di voi conoscono perché è, è quello che si arriva a realizzare con il libro Logic Pro X dall'idea al mastering. Arrivati nella fase finale si arriva al mix che vi faccio sentire com'è sia in Dolby Atmos che in stereo normale. Se andiamo ad analizzare la stessa porzione, adesso ho messo in solo la voce di Riccardo con i cori. Ho convertito il progetto in Atmos. Per farlo è molto semplice, si va su Mix, Dolby Atmos e comparirà questa, questa scalmata che mi dirà Dolby Atmos, vuoi convertire in 7.1.2, gli do l'ok, okay. ed ecco che comparirà la traccia master con Atmos e tutti i pan diventano dei, degli oggetti tridimensionali che posso trasformare in 3D Object Panner che mi permettono quindi di spaziare l'audio dove voglio di fronte, dietro e anche modificare il size di questi pallini adesso io prima mi sono portato avanti e ho già 
modificato la parte che avete sentito prima di Riccardo con i cori, eccola qua, e ho creato quindi delle posizioni diverse per tutti i cori, come potete vedere qua. Ed ecco che cosa succede. Se lo ascoltate in cuffia è sicuramente molto più coinvolgente e è interessantissimo. Per fare l'esportazione molto semplicemente vado su File, Export, Selection as ADM BWF e avrò un file molto grande eh, con, eh, con, tutta la mie, con tutte le mie tracce separate. E come dire, hanno fatto in modo l'ascolto va fatto in binaurale e hanno fatto in modo che certi plugin, tanti plugin funzionassero anche in 7.1.4. Fra questi vi sono il limiter, vi sono il match e cool, il chorus, il flanger, il phaser, il microfaser, il tremolo il modulation delay, lo space, de lo space designer, il remix FX, il level meter, loudness meter e anche il tuner. Per intenderci, se io vado qua, troverò nei plugin che ho elencato la possibilità di metterlo in 7.1.4, ad esempio nel limiter, eccolo qua. Hanno aggiunto un nuovo gain, che è questo qua, multi-channel gain e ci sono varie possibilità di effetti che vanno ad esempio da, davanti e dietro uh, andiamo a vedere ad esempio nel modulation di tremolo adesso ho messo il 7.1.4 e c'è la possibilità di fare circolare l'effetto da destra a sinistra da fronte e dietro e, e idem per lo space designer ci sono adesso C'erano già prima, ma adesso ancora di più, bottom to top e front to rear, delle, degli effetti molto interessanti in surround da, da provare. Veramente, veramente molto interessante. Tutto quello che vi sto facendo vedere ovviamente è soltanto un overview, poi la mia intenzione è fare video tutorial dedicati su ognuna di queste cose. Se andiamo a vedere lo step sequencer, hanno implementato... hanno implementato la possibilità di fare registrazione live ed è una funzione molto interessante guardate la nuova interfaccia che carina questi colori vado a creare una nu nuova pattern region metto in ciclo vado a metterci un grand kit con questo bottoncino di recording mando in play e inizio a registrare accendo il metronomo e rispetto a prima un'altra cosa che si può fare è rinominare le, le righe quindi è molto interessante questa funzione che all'apparenza potrebbe sembrare sempliciotta ma in realtà mancava Un'altra cosa molto interessante, hanno fatto in modo che le regioni MIDI siano convertibili in pattern region. E le regioni MIDI adesso, il MIDI in generale, abbiamo la possibilità veloce tramite il Track Inspector di andare a selezionare la porta in ingresso e in uscita sono tutte piccole cose che eh, risultano interessanti hanno aggiunto 2800 nuovi loops hanno aggiornato la libreria ci sono nuovi 15 grand kit e 
tra cui eh, la batteria elettronica 808, 808 non ho ancora avuto mo mo modo di provarle ma eh, insomma ci sono le ho scaricate devo soltanto mettermi un attimo e, e fare un po' di esperimenti eh, il limite di Logic 10.7 è che gira ancora su Intel io ho un computer Intel però bisogna avere l'aggiornamento a Big Sur quindi non gira perlomeno è scritto che gira soltanto da, dalla versione 11. Per quanto riguarda tutte le varie sottofunzioni, ce ne sono molte, ci sono 230 nuovi instrument, patch, hanno fatto delle, delle implementazioni sul pre-conteggio, quando ci sono i cambi di signatura e via dicendo. Farò nei, nei, nei prossimi giorni dei video tutorial mirati su ogni singola funzione. Grazie a tutti e a presto, insomma, divertiamoci. Ciao!